Today's topic is Compete and Host Tools for Genetic Engineering Principle and Process of Biotechnology Unit 8 Chapter 4 in Botany. So Compete and Host it means for the transformation with the recombinant DNA. Compete and means it can combine. So it, can, it has to compete with another. So what is competition? Competition in a நீங்க காம்பிட்டிட் பண்றீங்கல உங்களோட ஃப்ரெண்டோட ஒரு ரன்னிங் ரேஸ்ல சோ எப்படியாச்சும் முன்னுக்கு வரணும் அதே மாதிரியா இந்த கம்பீட்டன்ட்னா அந்த ஹோஸ்டோட ஜாயின் பண்ணி அந்த ஹோஸ்ட் செய்யற அந்த ஹோஸ்ட் டிஎன்ஏ ஓட ஆர் டிஎன்ஏ வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி அந்த வேலைகளை கரெக்ட்டா செய்யணும் ஓகேவா அது எந்த வேலைக்காக அந்த ஆர் டிஎன்ஏ எந்த வேலைக்காக உள்ள வந்திருக்கோ அந்த வேலையை செய்யறதுக்கு யாரோட போட்டி போடணும் ஹோஸ்ட் செல்லோட போட்டி போடணும் இதுதான் மீனிங் The propagation of the recombinant DNA molecules must occur inside a living system or host. Propagation na multiplication. Apo yetha multiply pandradu kaga host cell kulla pogano. Our DNA vandu replicate or multiply. Multiply. Adhi kenna teva or a living system teva. அதாவது லிவிங் திங் தேவை அந்த லிவிங் திங் வந்து ஹோஸ்ட் நம்ம சொல்றோம் ஸோ ஆர் டிஎன்ஏ மல்டிப்ளை பண்றதுக்கு ஒரு இடம் தேவை அந்த இடம் வந்து லிவிங் திங்ஸா இருக்கணும் அந்த லிவிங் திங்ஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் ஹோஸ்ட்னு சொல்றோம் மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் ஹோஸ்ட் செல்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஃபார் ஜீன் க்ளோனிங் விச் இன்க்ளூட்ஸ் ஈகோலை ஈஸ்ட் அனிமல் ஆர் பிளான் செல்ஸ் இப்போ இந்த ஹோஸ்ட் செல்ஸ் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு அது ரெண்டு வகையா பிரிச்சிருக்காங்க ப்ரோ கேரியாட்டிக் யூ கேரியாட்டிக் ப்ரோ அண்ணா பிரிமிட்டிவ் நியூக்ளியஸ் யூ கேரியாட்டிக்னா ட்ரூ நியூக்ளியஸ் ஸோ ப்ரோ கேரியாட்டிக்னு இங்கே யூஸ் பண்றது வந்து பாக்டீரியா அந்த பாக்டீரியாலையும் நிறைய வாட்டி ரொம்ப ஈஸியா யூஸ் பண்ற ஒரு அதாவது அடிக்கடி யூஸ் பண்ற ஒரு பாக்டீரியா வந்து ஈகோலை அண்ட் ப்ரோ யூ கேரியாட்ஸில் ட்ரூ நியூக்ளியஸ் இருக்கிற ஆர்கானிசத்தில் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் ஈஸ்டுன்றது ஃபங்கை ஃபங்கையில் ஈஸ்ட் அடிக்கடி எப்படி பாக்டீரியாவில் ஈக்கோலையை யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த மாதிரி ஃபங்கையில் ஈஸ்ட் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அனிமல் செல் ஆர் பிளான் செல்லையும் ஹோஸ்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ யூ கேரியாட்டில் மூணு ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது அனிமல் செல் பிளான் செல் அண்ட் ஃபங்கை ஃபங்கையில் எது யூஸ் பண்ணுறாங்க ஈஸ்டை அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறாங்க The type of the host cell depends upon the cloning experiment. இப்போ எந்த க்ளோனிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம எடுக்கிறோமோ அதுக்கு ஏத்த ஹோஸ்ட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஈகோலை இஸ் மோஸ்ட் வைட்லி யூஸ்ட் ஆர்கானிசம் ஆஸ் இட்ஸ் ஜெனடிக் மேக்கப் ஹேஸ் பீன் எக்ஸ்டென்சிவ்லி ஸ்டடீட் இட் இஸ் ஈஸி டு ஹேண்டில் அண்ட் க்ரோ அண்ட் கேன் அக்செப்ட் அ ரேஞ்ச் ஆஃப் வெக்டாஸ் அண்ட் ஹேஸ் ஆல்சோ பீன் ஸ்டடீட் ஃபார் சேஃப்டி ஸோ ஈகோலையை தான் நம்ம நிறைய வாட்டி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா இதோட ஜெனடிக் மேக்கப் வந்து நிறைய வாட்டி படிச்சிருக்காங்க ரொம்ப ஸ்டடி பண்ணி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணியிருக்காங்க ஈகோலையை பற்றி அப்புறமா இதை ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஈஸியாக க்ரோவும் பண்ணோம் பண்ணலாம் பாக்டீரியாவை வந்து ஈஸியாக ஹேண்டிலும் பண்ணலாம் க்ரோ அதாவது லெபாரட்டரியில் ஈஸியாக வளரும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இது நிறைய ரேஞ்ச் அதாவது நிறைய வெக்டாஸை ஈஸியாக அக்செப்ட் பண்ணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இது படிக்கிறதுனால இது சேஃப்டியும் கூட ஸோ நாலு வகையான விஷயத்துக்காக ஈக்குவலையை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஜெனடிக் மேக்கப் நிறைய வாட்டி படிச்சிருக்காங்க ஈஸி டு ஹேண்டில் அண்ட் க்ரோ அண்ட் அக்செப்ட் எ ரேஞ்ச் ஆஃப் வெக்டாஸ் அண்ட் ஸ்டடி ஃபார் சேஃப்டி சேஃப்டிக்காக படி இந்த நாலு விஷயத்துக்காக ஈக்குவலையை ஹோஸ்டாக எடுத்துக்கிறாங்க அண்ட் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஈகோலை டு பி ப்ரிஃபர்ட் ஆஸ் அ ஹோஸ்ட் செல் இஸ் தட் அண்டர் ஆப்டிமல் க்ரோயிங் கண்டிஷன் த செல் டிவைட்ஸ் எவ்ரி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஈகோலையை ஏன் எடுத்துக்கிறானுங்கன்னா ஈகோலை வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை டிவைட் ஆகுது ஸோ அப்போது சீக்கிரமாக டிவைட் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக க்ளோண்டு ஜீன்ஸ் கிடைக்கும் இல்லையா அதனால் ஈகோலைய ஹோஸ்டாக எடுத்துக்கிறாங்க இது ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் உங்கள் நீட் எக்ஸாம்லையும் கேட்கலாம் எத்தனை எதனால் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஈகோலையை ஏன் ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க சயின்டிஸ்ட் எல்லாமே ஏன்னா இது ஈஸியாக வளரும் அப்புறமா இந்த வளர்ந்து சீக்கிரமாக எத்தனை நிமிஷத்துலேயே டிவைட் ஆகிடும் 
ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸில் டிவைட் ஆகிடும் அந்த செல்லு சின்ஸ் த டிஎன்ஏ இஸ் ஹைட்ரோஃபெலிக் மாலிக்யூல் இட் கெனாட் பாஸ் த்ரூ த செல் மெம்பரைன்ஸ் ஸோ டிஎன்ஏன்றது வந்து ஹைட்ரோஃபிலிக் ஹைட்ரோஃபிலிக்னா வாட்டர் லவ்விங் ஹைட்ரோனா வாட்டர் ஃபிலிக்னா லவ்விங் ஆனால் செல் மெம்பரைன் வந்து ஹைட்ரோஃபோபிக் ஹைட்ரோனா வாட்டர் ஃபோபிக்னா ஹேட்டிங் ஓகேவா ஸோ இதனால் டிஎன்ஏவை யார் உள்ளே அலோவ் பண்ணல செல் மெம்பரையும் அலோவ் பண்ணல ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் பண்ணுறாங்கன்றது இன் ஆர்டர் டு ஃபோர்ஸ் த பேக்டீரியா டு டேக் அப் த பிளாஸ்மேட் த பேக்டீரியல் செல் மஸ்ட் ஃபஸ்ட் பி மேட் கம்ப்ளீட்டன் டு டேக் அப் த டிஎன்ஏ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க பேக்டீரியாவை பிளாஸ்மீடை எடுத்துக்கோ வெளியில் இருக்கிற அந்த பிளாஸ்மீடை எடுத்துக்கோ ஸோ அந்த எடுத்துக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் என்ன இது பண்ணலாம் டு டேக் அப் த டிஎன்ஏவை பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏலேருந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலான்றது பார்க்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் டன் பை ட்ரீட்டிங் தெம் வித் ஸ்பெசிஃபிக் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் அ டாய் வேலன் கேட்டையான் சச் ஆஸ் கால்சியம் ஸோ அந்த எடுத்துக்கணும் இல்லையா உள்ளே அலோவ் பண்ணுன்னு சொல்லுது இல்லையா அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா இந்த டிஎன்ஏ இருக்கு இல்லையா ஆர்டிஎன்ஏ அது வந்து டாய் வேலன் கேட்டையானோட ட்ரீட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதில் போடுறாங்க அந்த டைவலன் கேட்டையான் வந்து கால்சியம் மாதிரி இருக்கிற ஒரு கெமிக்கலோட கலக்குறாங்க அப்படி கலந்த உடனே என்ன ஆகுது யார் வழி விட்டுருவாங்க செல் மெம்பரின் வழி விட்டுருவாங்க இவங்க செல்லுக்குள்ளே போயிட்டாங்க இந்த ஆர்டிஎன்ஏ ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஆர்டிஎன்ஏ கேன் தென் பி ஃபோர்ஸ்ட் இன் டு சச் செல்ஸ் பை இன்குபேட்டிங் த செல்ஸ் வித் ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ ஆன் ஐஸ் followed by placing them briefly at 42 degree celsius heat shock and then putting them back on ice pa ulle poyaachi ulle pona piragu ivanga yaroda join pannonu ivangalukku theriyala appo enna treatment kudukalam or shock treatment kudukalama first ipo and the ulle pona and the cell eduthu poita ice la veinga ice la vecha udane hot treatment kudukanum heat treatment and the heat evlo kudupinga temperature 42 டூ டிகிரி செல்சியஸ் கொடுக்குறீங்க ஸோ கொடுத்த பிறகு திரும்பியும் அந்த ஃபார்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் ஹீட் கொடுத்த பிறகு திரும்பியும் ஐஸுக்கு கொண்டு வந்துடணும் அப்புறமா திரும்பி ஹீட்டுக்கு இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி பண்ணிட்டு இருந்தால் இந்த ஆர்டிஎன்ஏ யார் அந்த உள்ள ஹோஸ்ட் செல்ஸோட மர்ஜ் ஆகி ரெப்ளிகேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிரும் திஸ் எனேபிள்ஸ் த பாக்டீரியா டு டேக் அப் த ரீகாம்பினன் டிஎன்ஏ ஸோ இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் ஷாக் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருந்தோம்னா இந்த ஆர்டிஎன்ஏ வந்து பாக்டீரியாவோட ஒன்று சேர்ந்துரும் நான் சொல்கிறாங்க ஃபார் த எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் யூ கேரியாட்டிக் ப்ரோட்டீன்ஸ் யூ கேரியாட்டிக் செல்ஸ் ஆர் ப்ரிஃபர்ட் பிகாஸ் டு ப்ரொடியூஸ் அ ஃபங்க்ஷனலி ஆக்டிவ் ப்ரோட்டீன் இட் ஷுட் ஃபோல்ட் ப்ராப்பர்லி அண்ட் போஸ்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் மாடிஃபிகேஷன் ஷுட் ஆல்சோ அக்கர் விச் இஸ் நாட் பாசிபிள் பை த ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல் ஈக்குவலை இப்போ வந்து யூ கேரியாட்டிக் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும் அப்போ எந்த ஹோஸ்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் யூ கேரியாட்டிக் ஹோஸ்ட்டை தான் யூஸ் பண்ணணும் மோஸ்ட்லி ஈஸ்ட்டை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்க ஃபங்க்ஷனலாக ஆக்டிவாக இருக்கணும் அப்புறமா போஸ்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸ் எல்லாம் கரெக்டாக நடக்கணும் நடத்தணும் ஸோ அதனால் யூ கேரியாட்டிக் ஹோஸ்ட்டை ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இந்த போஸ்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸ் ஃபங்க்ஷனல் ஆக்டிவ் ப்ரோட்டீனோட வேலையெல்லாம் ஒரு ப்ரோ கேரியாட்டால் செய்ய முடியாது அதாவது ஈக்கோலை பாக்டீரியாவால் செய்ய முடியாது அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டில் என்ன சொல்லிட்டாங்க ஹோஸ்ட் வந்து க்ளோனிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டிபெண்டை வச்சு தான் அந்த ஹோஸ்ட் செல்ல நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் ஹோஸ்ட் ஆர்கானிசத்தை செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ எந்த இடத்துல எந்த ஹோஸ்ட் ப்ரோ கேரியாட்டிக் ஹோஸ்ட் தேவைன்னா ப்ரோ கேரியாட்டிக் ஹோஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூ கேரியாட்டிக் ஹோஸ்ட் தேவைன்னா யூ கேரியாட்டிக் ஹோஸ்ட்டை தே எடுத்துக்கலாம் அந்த இந்த ஹோஸ்ட் இந்த ஆர்டிஎன்ஏ உள்ளே போயிட்டு அந்த ஹோஸ்ட்டோட மெர்ஜாய் வேலை செய்கிற ஒரு அதாவது மெர்ஜாய் அது அதுக்காகவே மாறுது இல்லையா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா அந்த இதை தான் கம்பீட்டன்ட் ஹோஸ்ட் ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மிங் ஆஃப் ஆர்டிஎன்ஏ ஆர் ரீகாம்பினன் டிஎன்ஏ இப்போ உங்களுக்கு இந்த டாபிக் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல்